మరలా మీ మధ్యలో ఉండే ధన్యతను ప్రభు నాకు ఇచ్చినందుకు ఆయనకి ఎంతో నేను వందనొస్తున్నాయి ఉంటున్నాను మా కొరకు పరిచయ కొరకు మీరు చేయిచున్న మీ ప్రార్థనలు అన్నిటిని బట్టి కూడా దేవునికి వందనాలు తెలుపుతున్నాను ఎఫిసియలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ ఎఫిసియలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వచనాలు మనం చదువుకుందాం మొదటి మూడు వచనాలు దేర్ ఫో ద ప్రిజనర్ ఆఫ్ ద లాడ్ beseech you that you walk worthy of the vocation where with you are called with all lowliness and meekness with long suffering for bearing one another in love endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace telugu lo kabatti meeru samadhanamanu bandhamu cheta aatma kaliginchu aikyamanu kaapadukonte yendu శ్రద్ధ కలిగిన వారి ప్రేమతో ఒకరినొకరు సహించచ్చు మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా దీర్ఘ శాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ వినయముతోనూ సాత్వికముతోనూ నడుచుకున్నవలనని ప్రభువును బట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నా ప్రేమ కలిగిన ప్రభువ అనేక వారముల తరువాత మరలా ప్రభువ డాలస్ లో ఉన్న మీకు బిడ్డలతో నేను కూడా కలిసి సహవాసం కలిగి ఉండటానికి ఇచ్చిన ఈ యొక్క ధన్యకరమైన సమయాన్ని బట్టి వంద నాలుగు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నా ఈ వాక్యంలో ఉండే సత్యాలు పరిశుధాత్మ దేవుడు మా కొరకు రాయించి ఇచ్చాడు అదే పరిశుధాత్మ దేవుడు మా హృదయంలో ఈనాడు వసీంచుచున్న దయను బట్టి స్తోత్రము మా మనోనేత్రములు విప్పి మా యొక్క హృదయాలు మీ వాక్యమును స్వీకరించి తద్వారా మేము మేలు పొందినట్లు మీకు మహిమ కలుగునట్లు సహాయం చేయమని యేసు ప్రభు నామంలో వేడుకొని చూడు తండ్రి ఆమె ఎఫిసిల్ కు రాసిన పత్రికలో నుంచి అనేక విషయాలు మనం గత అనేక వారాలుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నా ఇక్కడ నాలుగవ ఛాయంలో కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో దేర్ ఫో అదొక లింకింగ్ వర్డ్ అది అంటే ముందు చాలా విషయాలు చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఆధారం చేసుకొని దాని బేసిస్ గా ఉంచుకొని పౌలు మరికొన్ని విషయాలు యాడ్ చేయబోతున్నాడు దానితో కలిపి చెప్పబోతున్నాడు ఏమేం చెప్పాడు మొదటి మూడు అధ్యాయాల్లో అంటే మొదటి అధ్యాయంలో తండ్రి అయిన దేవుడు మనకేం చేశాడు కుమారుడైన దేవుడు మనకేం చేశాడు పరిశుధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేశాడు అనే తన యొక్క గొప్ప కార్యములను మనకు వివరించి మొదటి అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు పరలోక సంబంధమైన ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదము చేత క్రీస్తు నందు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఆస్వాదించాడు జగత్తు పునాది వే బడక మునిపే మనల్ని క్రీస్తులో ఎన్నుకున్నాడు మనల్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు క్రీస్తు ద్వారా మనల్ని దీవించాడు అనే విషయాన్ని మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ వచ్చాయి రెండో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఒక క్రైస్తవుని యొక్క ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడ అది ముగించున్నది అనే విషయాన్ని రెండో అధ్యాయంలో చూస్తున్నా అతిక్రమణ చేత పాపముల చేత చచ్చిన వారై మీరు ఉండగా అది మన ప్రారంభం మన అందరి ప్రారంభం అక్కడే ఆత్మీయంగా చనిపోయిన దురావస్థలో మనకు మనము జీవము తెచ్చుకోలేని అవస్థలో అలాంటి నిస్సహాయ అవస్థలో పడిపోయిన మిమ్మును నన్ను దేవుడు తన యొక్క మహాకృప చేత ఆయన మనల్ని సంధించాడు సంధి చేం చేశాడు ఆ అధ్యాయం యొక్క ఆఖరిలో వచ్చేసరికి మనల్ని రక్షించటం మాత్రమే కాదు దూరస్తులైన మనల్ని సమీపస్తులుగా చేయటం మాత్రమే కాదు మనల్ని సమిష్టిగా తన సంఘములు సభ్యులుగా చేసుకున్నాడు అప్పుడు ఒంటరి జీవితం నుంచి నిరాకరింపబడిన జీవితంలో నుంచి ఒక సంఘ జీవితంలోనికి మనం వచ్చి ఉన్నాం మూడో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క సంఘ జీవితాన్ని గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం పౌరులు మనం చూస్తున్నాం ఈ సంఘముగా మనం కట్టబడిన కారణాన్ని బట్టి దేవుడు అనేక మర్మములు ఆయన సంఘానికి ఆయన యొక్క గొప్ప జ్ఞానము నానా విధములైన దేవుని జ్ఞానము సంఘము ద్వారా మనకు తెలియపరచబడుతుంది అంటే మనం ఈ విధంగా కలిసి రావడం ద్వారా అనేక విషయాలు దేవుడు ఒంటరిగా నేర్చుకోలేని విషయాలు సమిష్టిగా వచ్చినప్పుడు మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం ఆయన ప్రేమ ఎంత గొప్పది 
ఆయన జ్ఞానం ఎంత గొప్పది ఆయన సంకల్పము మన పట్ల ఎలా ఉన్నది ఈ విధంగా దేవుడు మనతో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఒంటరిగా మనం బైబుల్ చదువుకొని ప్రార్థన చేసి మన ఇండ్లలో ఉండి ప్రభువును మనం వెతకటం చాలా మంచిది అయితే దానికి ఒక పరిమితి ఉంది ఒక బౌండరీ ఉంది మనం సమిష్టిగా వచ్చినప్పుడు దేవుడు అనేక విషయాలు సంగము ద్వారా నా తోటి సహోదరుడు తోటి సహోదరి వారితో నేను సంప్రదించటం ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్చుకోగలుగుతున్నా కాబట్టి ఈ బాడీ లైఫ్ సంఘ శరీరము యొక్క జీవితం అనేది బైబిల్లో చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రభుని యేసు సెలువులో చనిపోవటం రెండు కారణాలు చెప్పచ్చు మొదటి కారణం ఏంటంటే నన్ను ప్రేమించి నా కొరకై తన్ను తాను అప్పగించుకొనను అని పౌలు చెప్పాడు కదా గలతి రెండు ఇరవైలో అది అందరికీ అనువర్తిస్తుంది నా కొరకే ఆయన చనిపోయాడు నన్ను క్షమించటానికి అపుస్తుల కార్యములు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ఏం చూస్తున్నాము తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించిన సంఘం కాబట్టి ఆయనకు అంతిమ ఉద్దేశము నేను ఒక లోనర్ గా నేను సెపరేట్ గా ఉండటం కాదు రక్షణ పొందిన పిమ్మట సంఘములో నన్ను ఐక్యపరచి సంఘముతో ఎదుగునట్లు సంఘము ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్చుకోటానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయించున్నాడు సంఘములో చాలా బలహీనతలు ఉన్నాయి అనేక సార్లు మనం అఫెండ్ అయిపోతూ ఉంటాం పలు విధమైన అభ్యంతరాలు వస్తాయి అయినప్పటికీ ఆ సంఘములో మనము ఓపికతో ఉండి క్షమించే స్వభావముతో ఉండి అనేక విషయాలు నేర్చుకోటానికి ప్రభు మనకు ఆయన నేర్పుతున్నాడు నా మనకు సహాయం చేయించున్నాడు కాబట్టి మొదటి మూడు అధ్యాయంలో ఒక డాక్ట్రినల్ బేసిస్ సిద్ధాంతపరమైన ఒక పునాది వేసి పౌలు యొక్క పత్రికలు మీరు చూసినట్లయితే ఆ పత్రికల్లో సంఘ పత్రికలు తొమ్మిది రాసాడు వ్యక్తులకు నాలుగు పత్రికలు రాశాడు ఈ యొక్క సంఘాలకు రాసిన పత్రికలు మనం చూసేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఎప్పుడు కూడా సిద్ధాంతం దేవుని యొక్క ఉపదేశం డాక్టరల్ టీచింగ్ అనేది మొదటి భాగంలో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా దాంతో ప్రారంభం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఆ పత్రికలో పదహారు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి మొదటి పదకొండు అధ్యాయాల్లో డాక్టరినల్ వేసి సిద్ధాంత పరమైన పునాది వేసి ట్వెల్త్ చాప్టర్ నుండి ప్రాక్టికల్ లైఫ్ క్రియారూపముగా ఈ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వారి యొక్క జీవితంలో ఎలాగ అన్వయించుకోవాలి సో దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డాక్టరినల్ ఫాలోడ్ బై సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రాక్టికల్ డాక్టరినల్ ప్రాక్టికల్ ఈ యొక్క విభజన మనం చూస్తూ ఉన్నాం గల తీరు రాసిన పత్రికలు మీరు చూసినట్లయితే ఇదే విధంగా మొదటి నాలుగు అధ్యాయాలు సిద్ధాంతం ఆఖరి రెండు అధ్యాయాలు ప్రాక్టికల్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారం చేసుకుని నా బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి నా బిహేవియర్ బాగుండాలి చూసారా అప్పుడే నాకు బ్లెస్ అప్పుడు మొట్టమొదటిగా నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ నేను దేని మీద విశ్వాసం ఉంచుతున్నాను వాట్ ఈస్ ద బాడీ ఆఫ్ బిలీఫ్ దట్ ఐ హ్యావ్ నా విశ్వాసం ప్రభువుని గురించి త్రీ ఏక దేవుని గురించి నా గురించి సాతాన గురించి చుట్టూ ఉండే లోకం గురించి ఇలాంటి అనేక సబ్జెక్ట్స్ ను చాలా చక్కగా దేవుని వాక్యం మనకు వివరించి చెప్తుంది ఇది డాక్టరల్ బేసిస్ తప్పకుండా ఉండాలి ఇది అయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ లైఫ్ దీన్ని ఆధారం చేసుకుని నా జీవితం ఎలా ఉండాలి హౌ షుడ్ ఐ బిహేవ్ what kind of a person should i be if these are my convictions and beliefs ee namakalu ee yokka oppudala na hudayalo unte ne elaati vaadiga jeevinchali anedi we should immediately go to the practical side anike saarlu vache goppa aapada ekkada vastundante we are so anxious enthusiastic to learn the doctrine part of it siddhanta paramaina vishayalu nerchukotolo chaala aasakti chupisthu untam when that does not get translated into action na kriya purvakamaina jeevithaniki adi maatchko lekapoyinatlaite i'll be only being fed with doctrine all the time and that leads to pride adi garbhaniki dari chestundi modati korithe yoga rasina patrika enigo vachayalo paul antunadu knowledge puffata uppanga cheyenu antunadu aaki inta telusu bible lo ee satyalu telusu ee nyayalu telusu ee vachanalu telusu see more the knowledge without being translated into action leads to a kind of pride and this is a spiritual pride which god hates very much garvani devudu ento dveshisthunnadu aatmiya garvani inka ekkuga ayina dveshisthadu 
అది కాకుండా మన నేను ఎప్పుడైతే నేను వినిన వాక్యానికి సత్యానికి నేను లోబడలేదో ప్రభు తన విషయాలు బయలుపరచుకోవటం కూడా ఆపేస్తాడు యోహానుసు వార్త ఏడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినవాడు ఈస్ ప్రభు ఈ మాట అన్నారు చూడండి యోహానుసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఇట్స్ అ గ్రేట్ అడ్మానిషన్ టు అస్ మనకు గుర్తు చేసే ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం చదువుతాను ఇఫ్ ఎనీ మ్యాన్ విల్ డూ హిస్ విల్ ఈ షల్ నో ఆఫ్ ద డాక్టర్ తెలుగు ఎవడైనాను ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకుని నేడల ఆ బోధ దేవుని వల్ల కలిగిందో లేక నా ఆయన నేను బోధించుతున్నాను వాడు తెలుసుకున్నాను ఒక బోధను నేను గ్రహించాలంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ గాడ్ ఆర్ నాట్ ఆ క్లారిటీ నాకు రావాలంటే ఆ డిస్క్రిషన్ నాకు రావాలంటే ఆయన చిత్తము చొప్పున చేయ నిశ్చయించుకుని ఏడల దిస్ ఇస్ అ ప్రీ డిటర్మిన్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ బిఫోర్ ఐ కెన్ లర్న్ ఎనిథింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు ఒక సిద్ధపాటుతో నేను వస్తున్నాను ప్రభా ఈ రోజు మీ ఇంటిలో మీ దాసుల ద్వారా ఎవరు మాట్లాడినా ఏ వాక్యం అయితే నాకు చెప్పాలని మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారో దానికి ఇప్పటికే నేను నన్ను నేను లోపరచుకుంటున్నాను అలాంటి ఒక సిద్ధపాటు మనస్సుతో మనం వచ్చినప్పుడు అవర్ యాటిట్యూడ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ ప్రభా ఇలాంటి మనస్తత్వంతో నేను వస్తున్నాను అని మనం చెప్పినప్పుడు ద లార్డ్ స్పీక్స్ టు అస్ if my interest is only accumulating information collecting facts without translating it in my own life probably i use that material for preaching for the next message that i need to prepare then it becomes dangerous samukurchana ee satyalu edo bodha korakku nenu vaadukunnatlaite then it becomes a great danger alati aapa aapadalo nunchi manalu andarni devudu tappinchunu gaaka so obedience to the given revelation grants us further revelation ee principle eppudu kuda marchipokandi bayalu parchabadina satyalaku nenu lobadithene mari ekku a bayalu part mari ekku pratyekshatalu prabhu iche vaadiga untadu see god is not prodigal with his power or his revelation tareka chittanni gaani gnananni gaani panchukune vishayalo evarikaithe aa venemaina manusundo విధేత చూపించే మనస్తత్వం ఉందో వారికి ఆయన అనేక విషయాలు బయలుపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు వెన్ ఐ లివ్ ఇన్ డిసోబీడియన్స్ అవిధేతలో నేను జీవించాను అనుకోండి తెలిసిన సత్యాలను నేను విసర్జించి నిరాకరించి నా జీవితంలో దాన్ని పాటించకుండా చక్కగా బోధిస్తున్నాను అనుకోండి లాట్ స్టాప్ స్పీకింగ్ టు మీ అతను మాట్లాడటం ఆపి వేస్తాడు ఆ ఆపలు మనకి ఎప్పుడు కూడా రాకూడదు God wants to speak to us on a daily basis. Every day, we have to talk to God every day. For that, the secret is, I learn, I apply. 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 So, this doctrinal and practical aspect is something very, very important. That's why in chapter 4, 4, 5, 6, these three verses, the Epheses of the Rasana Patrika, అనేక విషయాలు ప్రాక్టికల్ గా మనం ఎలాగ క్రియారూపంగా ఈ విశ్వాసాన్ని ఎలాగ లోకం ముందు విశ్వాసం ముందు జీవించి చూపించాలో అది పౌలు మనకు చాలా విషదంగా నేర్పిస్తూ ఉంటున్నాడు సో గాడ్ స్పీక్స్ దట్ ఈ మే స్ట్రెంగ్తన్ అస్ దట్ వి మే లివ్ ఫర్ దిస్ గ్లోరీ తన మహిమార్థమై జీవించినట్లు ప్రభు ఇలా చేస్తున్నాడు ఇక్కడ కాబట్టి అనే మాటతో ప్రారంభించిన పౌలు తను ఎంత దీనత్వముతో వారితో బ్రతిమలా అని చెప్తున్నాడు చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్ కి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయ్ దాంట్లో ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో అటు ఇటు ఉంటదండి ఇక్కడ నాలుగో మూడో వచ్చిన ఆఖరి మాట చూడండి బతిమాలి కొనుచున్నాను అంటున్నాడు నేను బతిమాలు కొనుచున్నాను ఐఎమ్ బిసీచింగ్ యూ గ్రీక్ లో పారాకాలియో అంటే మిమ్మల్ని నేను చాలా హంబుల్ గా చాలా వినయముతో మిమ్మల్ని నేను బ్రతిమలాడుతున్నాను ఈ విషయాలు మీ జీవితంలో మీరు పాటించాలి అని వారిని అఫెండ్ అవ్వకుండా వినే వారిని అఫెండ్ చేయకుండా వారిని ఎలాగన్నా ప్రభు మార్గంలోనికి ఆకర్షించటానికి ఈస్ ఎంట్రీటింగ్ ఆర్ బెగ్గింగ్ ఆర్ బిసీచి సో దట్ షుడ్ బి అవర్ యాటిట్యూడ్ ఆల్సో వెన్ వీ ట్రై టు teach or help or exhort i cannot speak it in a tone where i say i am holier than thou ee kante nenu entho parishuddhunu 
నీకంటే ఎక్కువ తెలిసిన వాడును అనే ఒక గర్వంతో ఎప్పుడు కూడా బోధించవాడు నేను ఇతరులకు బోధించేటప్పుడు ప్రభా నాలో కూడా బలహీనతలు ఉన్నాయి ఇదో నా తోటి సహోదరునికి సహాయం చేయడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను ప్రభా నన్ను కరుణించు నా సహోదరుని కరుణించు ఆల్ హ్యావ్ టు గ్రో అప్ మేము అందరం కలిసి ఎదగాల ప్రభా నీ అందు ఆ విషయంలో మాకు సహాయం చేయని దీనతోముతో మనం ఇతరులతో సంప్రదించే వారంగా ఉండాలి పాల్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ టు వర్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఆఫ్ ద న్యూ టెస్టమెంటల్ ట్రూప్స్ ప్రతి నిబంధన సత్యాలు ఎంతో చక్కగా చెప్పగలిగిన ఒక ప్రత్యేకమైన దేవుని దాసులు ఎంతో తగ్గింపుతో అక్కడ వారితో మాట్లాడుతున్నాడు మరి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకొక విషయం చూద్దాం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే దీంట్లో తెలుగులో ఆఖరిలో ఉంది చూడండి ప్రభువును బట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇంగ్లీష్ లో రైట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ లో ఉంది దేర్ ఫోర్ ద ప్రిజనర్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఏజేపీలో తెలుగులో ఆఖరిలో ఉంది ఖైదీనైన నేను ఎందుకు తను ఖైదీనైన నేను అని చెప్తున్నాడు రెండు కారణాలను బట్టి మొదటి కారణం ఈ వాస్ అ ప్రిజనర్ ఆఫ్ రోమ్ ఈ పత్రిక రాసేటప్పుడు చెరలో ఒకటి రాస్తున్నాడు దీని యొక్క నేపథ్యము బ్యాక్గ్రౌండ్ మీరు యాక్ట్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఒక ఇంట్లో పెట్టి హౌస్ అరెస్ట్ లో పెట్టారు ఆయన బయట ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు అయితే ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చూడొచ్చు వెళ్ళొచ్చు రాత్రిలో ఆయన పండుకునేటప్పుడు ఆయన చేతులకు కాళ్ళకు సంఖ్యలు బిగించి వాళ్ళు ఆయన పారిపోకుండా ఆయన ఉంచుకున్నారు అక్కడ సో హీస్ అండర్ ది సూపర్ విజన్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ అక్కడ ఉంటే ఆ యొక్క సైనికుల యొక్క దీంట్లో ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు అక్కడి నుంచే మనకి పత్రిక రాసేది సో ఖైదీనైన నేను రోమా చక్రవర్తి యొక్క ఖైదీనైన నేను అని రాయకుండా ఏం రాస్తున్నాడు ప్రభువును బట్టి ఖైదీనైన నేను i the prisoner of the lord and all adu okna chod look at the language that he uses though he is a prisoner of rome he is not saying he is a prisoner of rome he says prisoner of the lord prisoner of the lord third chapter lo kuda first verse chodandi for this cause i paul the prisoner of jesus christ for you gentiles ee hetu cheta anya jolaina mee nimittam christi yokka kaidi naina paul first and foremost we are all prisoners of lord and his son lord jesus christ provide yesu christ yokka kaidini ani cheppukotalo chaala santoshisthunnadu he says with great joy oka appudu nenu swetchaga jeevinchanu paapam cheyataniki aithe ippudu prabhu nannu oka adupu loniki teesukoni vachadu ee adupu loniki nannu teesukoni vachi naa jeevithanni roopantaram chesadu ఒక విధంగా మనం చూసినప్పుడు క్రైస్తవ జీవితంలో మనం ప్రవేశించేటప్పుడు వీ ఎంటర్ అండర్ ద లాడ్షిప్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రభుత్వంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ వీఆర్ అండర్ ది లాడ్షిప్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గా దేవుని వాక్యం యొక్క నాయకత్వం క్రిందకు మనం వస్తున్నాం సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు తర్వాత దేవుని వాక్యము వీటన్నిటికీ కట్టుబడి మనం జీవించడానికి ఒక డిసిప్లిన్ ఫోకస్డ్ లైఫ్ లో ప్రభు మనల్ని తీసుకుని వస్తాను ఆయన అందుకని ఒక క్రైస్తవుని మార్గం అన్నప్పుడు ఒక శిష్యుని మార్గం అన్నప్పుడు మతయ్య రాసిన స్వార్త ఏడవ అధ్యాయం మతయ్య రాసిన స్వార్త ఏడవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో మన యొక్క నడక ఎలాగుందో అక్కడ ప్రభు కానీ ఆయన స్వయంగా ఈ మాత చెప్పాడు ఎంటర్ ఇన్ ద స్ట్రైట్ గేట్ ఆర్ వైడ్ ఇస్ ద గేట్ అండ్ బ్రాడ్ ఇస్ ద వే దట్ లీడ్ టు డిస్ట్రక్షన్ మెనీ దర్ బి ఇట్స్ గోయింగ్ దర్ బట్ బికాస్ స్ట్రైట్ ఇస్ ద గేట్ అండ్ నేరో ఇస్ ద వే విచ్ లీడ్ అన్ టు లైఫ్ అండ్ ఫ్యూ దర్ బి దట్ ఫైన్ దే తెలుగులో పద్నాలుగో వచ్చిన నేను చూస్తు చెప్తున్నాను ఇరుక ద్వారా మన ప్రవేశించుడి నాశనకు పో మార్గము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాని ద్వారా ప్రవేశించే వారు అనేకులు జీవమునకు పోవ ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది దాని కనుగొను వారు కొందరి స్ట్రైట్ గేట్ నేరో వే నాట్ మచ్ ఫ్రీడమ్ టు వాండర్ అబౌట్ మెన్ ద గేట్ ఈస్ వైడ్ బ్రాడ్ ఈస్ ద వే పీపుల్ కెన్ గో అట్ ఎనీ డైరెక్షన్ ఇన్ వన్ సెన్స్ వీ లూజ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ in order to gain the true freedom 
నిజమైన స్వేచ్ఛను సంపాదించటానికి నేను నా స్వేచ్ఛను ప్రభువుకు అప్పగిస్తున్నా దట్ ఈస్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎ బ్లెస్డ్ బాండేజ్ ఆశీర్వాదకరమైన ధన్యకరమైన ఒక దాసత్వంలోనికి రావడమే క్రైస్తవ కీర్తనం మొదటి మొదటి కీర్తనం మనం చూసినప్పుడు అక్కడ రెండు రకాలైన ప్రజల గురించి మనం చూస్తున్నా మొట్టమొదటిగా నీతి మంత్రులు తర్వాత దుర్మార్గులు నీతి మంత్రులు ఎలాంటి వాడు మూడు రకాలైన ప్రజల్లో నుంచి వేరవుతున్నాడు దేవుని వాక్యమును దివారాతమును ధ్యానిస్తున్నాడు నీటి కాలువలో ఎవరిన నాటబడిన చెట్టుగా ఉంటున్నాడు హీ హాస్ అ ఫిక్సేషన్ హీ ఈస్ ఫిక్స్ దే తన కాల ముందు ఫలమిచ్చి చెట్టులాగా ఉంటాడు ద ట్రీ కె నాట్ మూవ్ అబౌట్ ఆర్ వాండర్ అబౌట్ ఇట్ స్టేస్ దేర్ ఇట్ స్టేస్ పుట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ దుర్మార్గులు ఎలా ఉంటారు దే ఆర్ లైక్ ద చాఫ్ విచ్ ద విండ్ డ్రైవ్స్ అవే గాలి చెదరగొట్టు పొట్టు అని ఉంటారంట దుర్మార్గు ఆ పొట్టు ఈ చెట్టును చూసి ఏమని చెప్పచ్చు నీకేం స్వేచ్ఛ ఉంది యు ఆర్ బౌండ్ టు బీ దట్ ప్లేస్ డే ఆఫ్టర్ డే మంత్ ఆఫ్టర్ మంత్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ లుక్ ఎట్ మై ఫ్రీడమ్ నా స్వేచ్ఛ చూడు గాలి ఎటు పోతుందని అటు వెళ్తున్నా ఐ కెన్ గో టు ఎనీ ప్లేస్ బట్ వీ ఆల్ నో చాఫ్ ఈస్ వెయిట్లెస్ అండ్ యూస్లెస్ దానికి బరువు లేదు దానికి విలువ లేదు it becomes useless but the grain the tree the fruit it's all preserved under constant supervision and guidance of its master we don't want the freedom of the chaff we want to be in the granary we want to be in the grain room with the lord prabhu to paatu aayine ta adupulo undalani aashpadutunna kabati rakshan lok vachina ప్రభువును అంగీకరించిన మనల్ను యోహాను స్వాత పదో అధ్యాయంలో ప్రభువు స్వయంగా చెప్తూ ఈ మాటలు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు యోహాను స్వార్త పదవ అధ్యాయము పదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన నేనే ద్వారము దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ డోర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ యొక్క దేవుని కుటుంబంలో ప్రవేశించటానికి ఐ హమ్ ద డోర్ బై మీ ఇఫ్ ఎనీ మ్యాన్ ఎంటర్ ఇన్ లుక్ ఎట్ ద త్రీ థింగ్స్ దట్ హ్యాప్ ఈ షల్ బి సేవ్డ్ that is forgiveness of sins he shall go in and out that is freedom and find pasture aharam atadu lopaliki povachu baitiki vachuchu metame yuchunu dani mundhe mundhi praveshinchinaralu vaadu rakshippa padina vaadai lopaliki povachu baitiki vachuchu metame yuchundu three things are promised when i enter the door enter the fold యేసు ప్రభు యొక్క మందలోనికి నేను ప్రవేశించినప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క నాయకత్వం కింద నేను వచ్చినప్పుడు ఐ బికమ్ ఎ బ్లెస్డ్ ప్రిజనర్ సో పాల్ ఈస్ నాట్ అషేమ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్ సెల్ఫ్ యాస్ అ ప్రిజనర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఐఎమ్ ఎ ప్రిజనర్ ఐ హ్యావ్ నో ఫ్రీడమ్ టు రూల్ మై లైఫ్ టు రన్ మై లైఫ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అప్ ఆల్ దట్ రైట్స్ టు మై లాడ్ టు గవర్న్ మీ టు గైడ్ మీ నా జీవితమును పరిపాలించుకునే ఆ యొక్క ఆధిక్యతను నేను ప్రభు చేతిలో వదిలిపెట్టు ఈ దమాన్ హూ గైడ్స్ మీ హీ ఈస్ దమాన్ హూ హ్యాస్ లాడ్షిప్ ఓవర్ మై లైఫ్ ఐ బిలాంగ్ టు హిమ్ హీ ఈస్ మై కింగ్ హీ ఈస్ మై షపర్డ్ ఐ ఎమ్ షీప్ ఐ జస్ట్ ఫాలో హిమ్ ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు మనల్ని ఏమన్నాడంటే ఫాలో మీ ఫాలో మీ అబైడ్ ఇన్ మీ లర్న్ ఆఫ్ మీ టేక్ మై యూ ఎన్ని కూడా దట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ అ బ్లెస్డ్ బాండేజ్ తప్పిపోయిన కుమారుడు చాలా నష్టాల్లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పాఠం నేర్చుకున్నాడు ఈ సైడ్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై ఫాదర్ నా ఇంటికి వెళ్తాను నా తండ్రి చెప్పినట్టు నేను చేస్తాను అతని దాసులలో ఒకడుగా నేను ఉంటాను కుమారుడు అనిపించుకునే ఆ యొక్క భాగ్యము నేను కోల్పోయాను ఐ డోంట్ వాంట్ మై సన్ షిప్ ఐ వాంట్ టు బీఎస్ సర్వెంట్ సో బ్లెస్డ్ ఇట్ ఈస్ టు బీఎస్ సర్వెంట్ ఆఫ్ మై ఫాదర్ కష్టాల్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గ్రహింపు వచ్చి తిరిగి వస్తున్నాడు సో dear liberal world the brothers and sisters we need to come to that spiritual condition of joy where we say i am a prisoner of jesus christ i am a prisoner of god all that i have belongs to my lord whether it's my job my time my energy my wealth everything belongs to my god na tandri ki chindinadi aina chitta anusaranga cheyataniki nanu nenu appaginchukunna and then what else does he speak 
ఇక్కడ ఈ యొక్క మూడు వచనాల్లో దిస్ వన్ సింగిల్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ యు సి ఇట్ ఈస్ వన్ అన్బ్రోకెన్ సెంటెన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ so paul usually he tries to put in so many important uh, truths into one single sentence so that he may we may not lose the connectivity and the continuity of these truths ikkada thana varam enti ikkada manu chustunnamo vaari yokka nadaka ela undalo cheptunna see he says that you may walk worthy of the vocation where with your call మూడవ వచనంలో తెలుగులో ఉంది మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్లుగా అక్కడ దీర్ఘ శాంతము సంపూర్ణ వినయము సాత్వికముతో నడుచుకొనవలనని వాక్ స్పీక్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ వాక్ స్పీక్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఎఫిషియల్ రాసిన పత్రికలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇన్ త్రీ సెక్షన్స్ వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ లైక్ దిస్ వెల్త్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ వాక్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ అండ్ ద వార్ఫేర్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ these three things are a reality in the life of any believer first we need to know our wealth depending on our wealth how our walk should be and depending on our walk there is going to be a warfare and we need to be victors and winners so ipudu rendu section lo mana unna he talks about our walk mana nadata mana behavior how should be my behavior ane vishayanni ayin cheptunnadu in fact ee yokka అధ్యా ఈ యొక్క పుస్తకము ఈ ఆరు అధ్యాయాలు ఉన్న ఈ పత్రికలో ద వర్డ్ వాక్ కమ్స్ అట్ లీస్ సెవెన్ టైమ్స్ బికాస్ పాల్స్ గ్రేట్ బర్డన్ ఫార్ ద బిలీవర్స్ అండ్ ఎఫిసెస్ ఇస్ దట్ దే మే ఎగ్జిబిట్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ ఇన్ అండ్ త్రూ దేర్ బిహేవియర్ వారి యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా వారు ఏదైతే విశ్వసించి నేర్చుకున్నారో అవన్నీ ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి బయట కనబడాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు ద లాడ్ వాంట్స్ యూ అండ్ మీ టు బి ఎగ్జిబిట్స్ ఫర్ హిస్ గ్లోరీ దేవుని మహిమార్థమై మనల్ను ఆయన ప్రదర్శించాలని యూ వాంట్స్ టు మేక్ అస్ అస్ ఎ షో పీస్ టు ద వరల్డ్ లుక్ అట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ విత్ దిస్ పర్సన్ ఈ వ్యక్తి నా చేతుల్లో ఇలాంటి రా మెటీరియల్ గా వచ్చాడు బట్ ఐ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డే అండ్ లుక్ అట్ వే హౌ ఐ హ్యావ్ బ్లెస్డ్ ఇట్ యూ వాంట్స్ టు ప్రెసెంట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ as an exhibit for his own glory tana mahimardamai manalnu choopinchadanki aashpadatha so the walk is very much emphasized aayana pilichena pilupunaku taginatluga now how am i to walk in a way that becomes proper or worthy of his calling anika pilupuku taginatluga pilupu nu gurinchi manam kluptanga dhyaninchinatlaite bible lo chaala saarlu ప్రభు పదే పది ఈ పిలుపుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదటి పేదరు మొదటి అధ్యాయం పదిహేనవ వచనం ఐ జస్ట్ హైలైట్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ వర్సెస్ దాంట్లో ఏముందంటే వీ ఆర్ కాల్డ్ టు బీ హోమి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడు పరిశుద్ధులు కనుక మీరును పరిశుద్ధులుగా ఉండడి ప్రభు అందుకని మనల్ని పిలిచాడంట తర్వాత రోమి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలువబడి నమ్మే see my primary calling your primary calling is that we may be a holy people holiness not only speaks of moral purity naitika parishuddhata pavitrata matrame kaadu word holiness or purity means we live a separated life pratyekimpo padina oka jeevitham manam jeevinche vaara so our call is to be holy and in the process of being holy we are going to face many challenges the bible does not overlook these people lo ee paavi parishuddhanga jeevinchalani eppudaithe poorukuntamo samarpinchukuntamo tappakunda manaku shramalu vastayi second timothy 3:12 lo sadbhakti tho jeevinchavaru shramu padtaru all that will live godly in christ jesus shall suffer persecution andukane modati pedru rendu vachayamu ఇరవై ఒకటో వచనంలో వీఆర్ కాల్ టు సఫర్ అండ్ క్రైస్ట్ ఈస్ మేడ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అస్ దెర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ విచ్ అ బిలీవర్ గోస్ త్రూ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఫెయిత్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కన్విక్షన్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ స్ట్రేంజ్ బిహేవియర్ ఇన్ ద వరల్డ్ హీ ఈస్ మిస్అండర్స్టూడ్ బై పీపుల్ హేటెడ్ బై పీపుల్ అపోజ్డ్ బై పీపుల్ మనకున్న నమ్మకాలను బట్టి మన జీవిత విధానాన్ని బట్టి మన యొక్క ఫెయిత్ సిస్టమ్ను బట్టి మన ప్రయారిటీస్ను బట్టి the world is not going to sympathize with us 
though we are not harming anyone or rather we are a blessing to others the world is so blind that they cannot accept us lokamanalo swikarinchadu they think why is this man why is this sister so different from me for everything they say god's will for everything they say they quote the bible very foolish people chaala maatlu cheppi manalni vaallu tiraskarinchavachu maybe they may not openly say these things but they do not very much enjoy our company or enjoy the words that we speak this is uh, a part of the price that we pray as a disciple as a disciple irmiya gurinchi manam aalochinchinatlayite he served the lord for 40 years as a prophet pravaktaga 47 lo aayi chesarante pravukti seva chesadu and throughout those 40 years our career lo nobody understood him nobody appreciated him. instead they kept on persecuting so in irmi agrandu 15th vachayam 15th vachayam lo oka maata tana gurinchi taane saakshyanga ikkada cheppatam manam chustunna 15th vachanam santoshinchu vaari samuhamulo nenu kurchondaledu nenu ullasimpaledu kadupu mantato neevu nannu nimpiyunao ganaka nee hastamuna batti nenu ekaakinai kurchuntini i was all alone i was all alone antunnad kavati varu they began to mock him for in his saru english law i sat not in the assembly of the mockers nor rejoiced i sat alone because of thy hand there is a loneliness that would come over our life sometimes in the places of our work in our family circle because of the stand that we take for the lord so here there is a price to pay but we are willing to suffer we are willing to suffer willing to suffer for righteousness sake willing to suffer because of our association with jesus christ willing to suffer for the gospel sake swarth nimittam yesu prabhu nimittam neeti nimittam shrama poduvaru dhanyulu anu manam chustunna ee samayamlo though we say we are lonely we are actually not lonely mano ekaki ga undato ledhu why సేమ్ పిలుపు ఇదే పిలుపు ఏముంది మొదటి కొన్ని రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినప్పుడు వీఆర్ కాల్డ్ ఇన్ టు ద ఫెలోషిప్ ఆఫ్ హిస్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభుతో సహవాసంలో ఉండటానికి పిలువబడిన మనం యు సీ దర్ ఇస్ అ న్యూ ఫ్రెండ్ దట్ హస్ వాక్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలోనికి ప్రవేశించిన నూతన స్నేహితులు ఎడ తెగకుండా మనతో సహవాసం చేసే స్నేహితులు paulu charalo undi his joy was in the lord that's why he writes rejoice in the lord again i say rejoice in the lord badaladi cheptunnano idi meeku kshemamu antunnadu you rejoice in the lord enjoy that unbroken fellowship and communion with the lord so we thank god we are not alone in that prabhu maneka pilukalo inko odiga nalugo odiga tana sankalpamunu batti piluvabadina varu అనే ఒక పదజాలము రోమన్ సెయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో చదువుతున్నాం ఎవరికి సమస్తమును సమకూడి జరుగును ఆయన సంకల్పమును బట్టి పిలువబడిన వారికి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ అకార్డింగ్ టు హిస్ పర్పస్ దర్ ఇస్ అ పర్పస్ ఇన్ విచ్ గాడ్ హెస్ కాల్ యూర్ వ్యక్తిగతంగా మనందరినీ దేవుడు పిలిచారు లాడ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ వాట్ యూ వాంట్ టు అకాంప్లిష్ ఇన్ అండ్ త్రూ మై లైఫ్ సో దర్ ఇస్ అ పర్పస్ బిహైండ్ గాడ్స్ కాలింగ్ తర్వాత గల తీర్పు రాసిన పత్రిక ఐదో వచ్చాయి పదమూడో వచ్చినంలో ఇట్ సేస్ వి ఆర్ కాల్డ్ టు లిబర్టీ స్వేచ్ఛగా ఉండటానికి స్వేచ్ఛ అంటే పాపము నుంచి అవినీతి నుంచి లోక మాలిన్యము నుంచి వేరుపడి స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి ప్రభు మనల్ని పిలిచారు తర్వాత కొలుసీలకు రాసిన పత్రిక మూడు పదిహేనులో వి ఆర్ కాల్డ్ టు బీ ఇన్ వన్ బాడీ ఒక్క శరీరంలో ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు so in various angles the bible is trying to teach us the multi dimensional calling manika pilupulo unna vivida konalu enni kona nenu parishuddhiniga undataniki pilavabaddanu yesu prabhu nimittamu vakyamu nimittamu suvartha nimittamu shrama padataniki pilavabaddanu yesu prabhu tho sahavasamulo undataniki pilavabaddanu aayana yokka sankalpamu neraveerchadaniki 
ఆయన యొక్క చిత్తం నెరవేర్చడానికి నేను పిలువబడ్డాను ఏక శరీరంలో ఉండటానికి నేను పిలువబడ్డాను సో మీ అండర్స్టాండ్ ది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ అవర్ కాలింగ్ వీ గెట్ అ కాంప్రిహెన్సివ్ పిక్చర్ టోటల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ అవర్ కాలింగ్ ప్రభు మనల్ని పిలిచిన పిలిపి యొక్క ఈ యొక్క వివిధ అంశాలు మనం గ్రహించగలుగుతున్నాం ఈ యొక్క పిలుపులో కానీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ దిస్ దెన్ టూ మోర్ థింగ్స్ ఆర్ దే హి హస్ కాల్డ్ అస్ టు హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ గ్లోరీ ఇది మొదటి దశలోని కేరు రెండు పన్నెండులో చూస్తున్నాం టూ ట్వెల్వ్ హి హస్ కాల్డ్ అస్ టు కింగ్డమ్ అండ్ గ్లోరీ ద సేమ్ థింగ్ యూ రీడ్ ఇన్ ఫస్ట్ పీట్ ఆఫ్ ఫైవ్ టెన్ తన నిత్య మహిమ కొరకు పిలిచిన మిమ్మల్ గాడ్ హు హస్ కాల్డ్ అస్ టు హిస్ ఇటర్నల్ గ్లోరీ టుడే ఐ పై అ ప్రైజ్ టుడే ఐ ఎమ్ బిల్లింగ్ టు రిస్క్ మై రెప్యుటేషన్ నా ఎంత రకపోయినా పర్వాలేదు పేరు ప్రఖ్యాతులు పోయినా పర్వాలేదు ప్రభు కొరకు జీవిస్తాను అనే యొక్క జీవిత విధానమునకు నేను వచ్చినట్లయితే మై ఎండ్ ఏస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ మీ టు ఇటర్నల్ గ్లోరీ తన నిత్య మహిమ కొరకు నన్ను పిలిచిన దేవు దిస్ టెంపరల్ లైఫ్ విల్ సూన్ గో the pain is temporal the sorrow is temporal the reproach is temporal naaku che avamana unnta anta kuda idi taatkalikanga undedi it will go away i am going to wake up on the other show god is inviting me to his eternal kingdom and eternal glory nitya rajyamunaku nitya mahima korata nannu pilichadu he has called me to inherit blessing first peter 3 9 aashirvadamu swatantrinchukodani prabhu nannu pilichadu so when we understand the total journey of the christian christu tana prarambha ela unnadi ye dusthitilo nunchi pilavabaddadu elaga adbhutanga rakshana pondadu elaga sangha jeevithamlo nikochadu christu koraku jeevinche ee yoga jeevitha yatralo taani edurkune savallu enta bhayankaranga unde deenni adhigaminchi jee jeevitham jeevinchi prabhu koraku jeevichinatlayite tana yoga antima gamya sthanam elaga untado అది కూడా బైబిల్ చెప్తాం సో వీ గెట్ అ టోటల్ పిక్చర్ సో వీ డోంట్ గెట్ స్టక్ అప్ ఇన్ ద మిడల్ వీ సీ ద ఫ్యూచర్ వీ సీ దర్ ఇస్ అ బ్లెస్డ్ హోమ్ ధన్యకరమైన ఒక నిరీక్షణ నాకు ఉంది నా ప్రభు తిరిగి రాబోతున్నాడు శుభప్రదమైన నిరీక్షణ అని తీపి గ్రంథంలో చదువుతున్నాడు ఇట్స్ అ బ్లెస్డ్ హోమ్ ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన ముఖాముఖ్యంగా చూడబోతున్నాడు ద టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రివార్డ్ మీ ప్రతి వానికి నీ వాని వాని జీతం ఇచ్చుటకు నేను రాబోవచ్చు అన్నా ప్రకటన ఇరవై రెండు పన్నెండులో అది చదువుతున్నాను కాబట్టి వీ నో వేర్ వీ ఆర్ గోయింగ్ వీ నో వాట్ వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఏది వదిలిపెట్టితేమో దేని కొరకై ఈ రోజు జీవిస్తున్నామో దేని కొరకై వెళ్తున్నామో వీ నో ఆల్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ సో వీ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ వీ నీడ్ టు బీ మోర్ కంపోస్డ్ ఈ యొక్క మూడు విషయాలు ఎదిగిన కారణాన్ని బట్టి వీఆర్ నాట్ ఫ్రెటింగ్ అండ్ ఫ్యూమింగ్ అయ్యో ఇది వచ్చేసింది అలాగైపోయింది నో 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 గాడ్ హ్యాస్ ప్లాన్ మై జర్నీ ఈ జర్నీలో ఐ వాంట్ బి ఫెయిట్ అందుకని ప్రకటన గ్రంథంలో ఆ గొర్రె పిల్లతో ఉండే వారి గురించి మూడు మాటలు రాయబడి దే ఆర్ కాల్డ్ దే ఆర్ చోజన్ దే ఆర్ ఫెయిట్ ఫుల్ వాళ్ళు పిలువబడిన వారు ఏర్పరచబడిన వారు నమ్మకమైన వారు ఒక చిన్న గుప్ప గొర్రె పిల్లతో ఉండబోతున్నారు వీ వాంట్ బి ఇన్ దట్ మైనారిటీ వీ వాంట్ బి ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఆ గొర్రె పిల్లను ఆవరించి ఉండే ఆ గుంపులో బృందములో మనం ఉండాలని ఆశపడుతున్నాం ఇఫ్ దట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ షుడ్ బి ట్రూ ఇన్ మై లైఫ్ నా కాలింగ్ నా పిలుపు నన్ను ఏర్పరచుకున్న కారణం తర్వాత నమ్మకంగా నా యొక్క పిలుపుకు తగినట్లుగా ఉండదు then this passage it is ilka rasina patrika nalugo adhyayamlo we find paul mentioning a few important characteristics ee nadakalo nenu mundike lalante there are certain things that i need to cultivate in my life na jeevithamlo ilaadi vishayalu nenu abhyasinchukovali what are these things verse 2 with all lowliness meekness long suffering for bearing one another ఇన్ లవ్ తెలుగులో చూసినట్లయితే ప్రేమ అనే మాట చూస్తున్నాము ప్రేమతో ఒకటి నేను ఒకడు సహించుచు సహనము ప్రేమ సహనము రెండవ వచ్చిన మూడవ వచనములో దీర్ఘ శాంతము సంపూర్ణ వినయము సాత్వికము అట్లీస్ట్ ఫైవ్ స్పిరిచువల్ క్వాలిటీస్ దట్ ఈ అండర్లైన్స్ ఎంఫసైజెస్ 
ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు వాక్ ఫర్ ద లాడ్ ప్రభుత్వం నేను కలిసి నడవాలంటే ప్రభు కొరకే నేను నడవాలంటే ఐదు లక్షణాలు నా జీవితంలో ఉండాలని ఆయన ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్తున్నాడు ఏమేం చెప్తున్నాడు వీల్ స్టార్ట్ విత్ ఆయన తగినట్లుగా నడుచుకోవటానికి సంపూర్ణ వినయముతోనూ వినయం మనస్సు సంపూర్ణ వినయముతోనూ సాత్వికముతోనూ మీక్నెస్ వినయం అంటే ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ ఐ అబ్యూస్ మై ఓన్ సెల్ఫ్ నన్ను నేను నీచంగా అనుకోవటం కాదు వినయం అన్నప్పుడు టేక్ అన్ ఆనెస్ట్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ హూ యు ఆర్ హూ ఐ ఐ ద సైట్ ఆఫ్ లాక్ జీసస్ క్రైస్ట్ మనం ఒకప్పుడు ఒక విధంగా ఉన్నాం పనికి రాని వారంగా ఉన్నాం అయితే యేసు ప్రభువులో మనల్ని ప్రశస్తమైన వారిగా దేవుడు మార్చిదిద్దాడు వి నీ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండ్ వి నీ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ ప్రైజ్ గాడ్ ప్రభు ఈ తలాంతలు నాకు ఇచ్చావు ఈ స్థితిలో నుండి ఈ స్థితిలో నేను నన్ను తెచ్చావు హ్యావింగ్ అన్ ఆనెస్ట్ అప్రైజల్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సెల్ ఎ హెల్తీ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ సెల్ ఈస్ లోన్లీనెస్ i need not exaggerate that which is not there in my life or i need not despise myself saying i am good for nothing no christ has made me as somebody he has given worth value identity to my person na vyaktitvaniki oka viluvanu yesu prabhu ichadu oka appudu maaku viluve ledhu panithirani vaanna yesu prabhu chethullo nuku ichin tarvata he has made me very very precious i praise god for that and you need to praise god for yourself and lord jesus said love your neighbor as you love yourself he did not say loving yourself is wrong he says have a healthy self estimate about yourself and then be able to love others also arindo the satvikam satvikam annapudu meekness meekness is not a weakness meekness annapudu it is controlled strength ఆ మూల పదంలో నుంచి సాత్వికం అని వస్తుంది కదా ఇట్ ఈస్ తేమి యూ కెన్ కాల్ ఇట్ తేమి అంటే అదుపులో తీసుకుని రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విన్ యూ టేక్ అ హార్స్ ఎ హార్స్ హెస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ యానిమల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎనర్జీ ఆ ఎనర్జీని ఆ ట్రైనర్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక అదుపులోనికి తీసుకుని వస్తున్నాడు ఈ ఛానలైజెస్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ వైల్డ్ యానిమల్ అండ్ మేక్స్ ఇట్ ఫంక్షనల్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద మాస్టర్ యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి ప్రయాణం చేయటానికి ఆ గుర్రం చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ వన్ సెన్స్ ది హార్స్ హెస్ గివెన్ అప్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ టు ఇట్స్ మాస్టర్ బట్ బై గివింగ్ ఇట్స్ ఫ్రీడమ్ టు ద మాస్టర్ ద మాస్టర్ హెస్ ఆనర్డ్ ఇట్ ఆ యజమానుడు ఆ యొక్క జంతువుకి ఎంతో ఘనతని ఇచ్చాడు ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ యూస్ఫుల్ అనిమల్ అదేవిధంగా మన జీవితంలో గాడ్ వాంట్స్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ టు బి కంట్రోల్డ్ బై హిస్ విస్టమ్ తన జ్ఞానం చేత తన శక్తి చేత ప్రభుని యేసు క్రీస్తు లోకానికి వచ్చినప్పుడు తానే స్వయంగా ఏమన్నాడు అంటే ఐఎమ్ మీ అండ్ లోని ఇన్ హార్ నేను సాత్వికుడని తానే సాక్ష్యం ఇచ్చాడు అంటే తండ్రి యొక్క చిత్తానికి తను తాను పూర్తిగా అప్పగించుకున్నాడు దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ మూడోదిగా చూసినప్పుడు లాంగ్ సఫరింగ్ దీర్ఘశాంతము అనే మాట మూడవ మూడవ వచనంలో మనం చూస్తాం దీర్ఘ శాంతం లాంగ్ సఫరింగ్ in other words suffering long suffering for a long time that is long suffering now why is there long suffering because in body life i am likely to come across people who run contrary to me aneka saarlu manam gayaparche situations tappakunda vastayi because see when i walk into your fellowship honestly speaking i have my own strengths and weaknesses naaku balamaina vishayalu unnai balahinatalu unnai imagine every member bringing the package with him or her or package anta iskon ostunna so there are so many weaknesses in a local church there are also strengths in a local church ee yokka strengths nu balaparchali weakness nu nenu em cheyali danni ignore cheyali lekapothe i should not give place to it now this is a struggle to me this is a struggle for everybody so what happens relational life lo we come into frictions manaku samasyalu tappakunda vastayi where there are people there are problems ane oka ayana annadu where there are people there are problems so only place where all the people lie silently in perfect harmony is a burial ground annadu 
అక్కడ అందరూ ధనికుడు ధనం లేని వాడు చిన్నోడు పెద్దడు ఎవరితో ఎవరు పోట్లాడుకోరు ఎవ్రీ బడి ఈజ్ లైయింగ్ ఇన్ అ వెరీ క్వైట్ హార్మోనియస్ స్టేట్ బట్ వీ డోంట్ వాంట్ ద సిమెట్రికల్ పీస్ ఆ సమాధుల యొక్క సమాధానం మనకు వేర్ దర్ ఇస్ లైఫ్ దర్ ఇస్ మోషన్ అండ్ కమోషన్ అక్కడ తప్పకుండా సమస్యలు వస్తాయి బట్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ గాడ్ యూజెస్ పీపుల్ దెర్ సెల్స్ టు బ్రింగ్ సొల్యూషన్స్ where there are people there are problems where there are people there are solutions so my question is am i a part of the solution group or a part of the problem group that's where i need to make a choice rava parishkaram teesukonache group lo nenu kuda okadiga untalani aasha padutunna that's what our prayer should be and uh, because of these frictions there are occasions where we need to ask forgiveness from each other అంతరాలి మాట్లాడిపోవటం ఏదో ఒక విధంగా ఒకరిని అఫెండ్ చేయటం దెన్ వీ నీ టు గో అండ్ సే ఐఎమ్ సారీ బ్రదర్ ఐ షుడ్ హెవ్ డన్ దిస్ సిస్టర్ ఐఎమ్ సారీ ఐ షుడ్ హెవ్ స్పోకెన్ లైక్ దిస్ టు యూ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ సో దెర్ ఆర్ మెనీ అకేషన్స్ లైక్ దట్ సో దట్ టీచర్స్ అస్ ఇన్ బాడీ లైఫ్ హౌ టు బీ హంబుల్ హౌ టు సఫర్ లాంగ్ విత్ మై ఫీలింగ్ బ్రదర్ సమ్ టైమ్స్ ఐ కెన్ టాక్ టు దట్ పర్సన్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఐ కెన్ అట్ ఈస్ ప్రే ఫర్ దట్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తి వరకు నేను ప్రార్థించవచ్చు లాంగ్ సఫరింగ్ తర్వాత ఫర్ బ్యారెన్స్ దీర్ఘ శాంతతో కూడిన సంపూర్ణ వినయంతో సాత్వికంతో నడుచుకున్న వాళ్ళని అక్కడ చూస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం దీర్ఘ శాంతము సంపూర్ణ వినయము సాత్వికము తర్వాత రెండవ వచనంలో ఏమని చూస్తున్నాము ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహించుచు సహించుచు ఫర్ బ్యారెన్స్ అనీకో అనే మాటలో నుంచి వచ్చింది ఆ సహించుచు అన్నప్పుడు స్టేయింగ్ ఫర్మ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రబుల్స్ అరౌండ్ మీ ఐ డోంట్ గెట్ షేక్ అని ఈజీ నేను సులువుగా కదిలిపోకుండా నా యొక్క ఇంటెగ్రిటీని విడిచిపెట్టకుండా నా నీతిని విడిచిపెట్టకుండా శ్రమలు వచ్చినా కూడా గట్టిగా నిలవబడతాం స్టెబిలిటీ and then he talks about love prema the word that paul uses is agape there are no there are other words for love for example filio filio means love among brothers sahodarla manjalo unde prema eros is fleshly love we are not talking about it but when we come to agape love it is an unselfish self giving divine love now why is paul talking about all these qualities e lakshanal gurinchi దీర్ఘశాంతము సహనము ప్రేమ సాత్వికము వినయము ఈ ఐదు క్వాలిటీస్ గురించి ఎందుకు పౌల్ ఎంత నొక్కి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వితౌట్ దీస్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ కెనాట్ వాక్ విత్ ద లా ప్రభుతో కలిసి నడవాలంటే ఐ నీడ్ ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సెకండ్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు వాక్ విత్ my fellow believers i need to have or i need to cultivate all these five qualities if i have to walk with my fellow believers if i don't develop these qualities in my own christian life how can i walk how can i relate myself to my brothers and sisters i cannot do that i cannot do that so church life is a place where god is shaping me trying to inculcate in me these qualities ee aidu rakala ina prashasthamaina lakshanalnu na jeevithamlo prabhu em chestunado danni cultivate chestunadu so that i can walk with the lord i can walk with my fellow believer and i can be a testimony to the world so this is very very important in my life prabhu manalni sangamlo cheychinappudu he himself created a unity andukane ikkada mana em chustunnam ante endeavoring to keep the unity of the spirit motta modati vachanamlo undi chodandi meeru samadhanamanu bandhamu cheta aatma kaliginchu aikyam aatma kaliginchu it is he who brought that unity it's not you and me we are not asked to make unity we are only asked to keep the unity i hope you are able to see this difference సమాధానమును ఏర్పరిచిన ఆయన ఏర్పరిచిన సమాధానాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి అంతే అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ నాట్ టు లూజ్ దిస్ స్పిరిట్ రాట్ యూనిటీ 
పరిశుధాత్మ దేవుడు తీసుకునిచ్చాడు దేర్ ఇస్ అ న్యాచురల్ లైకింగ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఓ మన సహోదరుడు మన సహోదరి ప్రభు నందు మన అందరినీ స్వీకరిస్తాం దట్ లవ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విత్ గాడ్ ఇట్స్ అన్ ప్లాంట్ దట్ బాండింగ్ ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ ఫామ్ దట్ యూనిటీ సో కీప్ ద లెట్ అస్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ టు బి ఇన్ బాడీ లైఫ్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ టు రిలేట్ టు ఈచ్ అదర్ ఇట్ ఈస్ ఛాలెంజ్ టు వాక్ with the lord and walk with people and be a witness to the world but that is the calling god has given to us prabhu maniki chinna pilupu chaala goppadi so modati mood ajayallo siddhanta paramaina satyala nitini kuda he very neatly laid the foundation now he is building up the superstructure inta wealth ni konde inta inni aashirvadal devudu niki ichadu now your behavior has to be totally be different and if your behavior is going to be so totally different there is a golden to be a battle oka goppa yuddham undi satanam ninnu guri pettadu he wants to spoil your testimony but by the grace of god we stand in the strength of the lord andukane ephesil krasna patrika 6th chapter anni vishayalu cheppi 10th vachanam em antunadu todaku prabhu yokka mahashaktini patti ayane yandu balavantula yondadi be strong in the lord and in the power of his might may the lord help us shall we pray our loving and gracious heavenly father we thank and praise thee for this day ee dinamana vatti vandanalu prabhu nidhimuga nayana mamanu entho goppa aishwaryam cheta meer aashirvadinchar tandri kumara parishuddhaatma dev maa jeevithalo jokyam kaligichukoni tannu taanu bayalu parichukoni రక్షించుకొని సంగములో చేర్చి ఒక గొప్ప భవిష్యత్తును మాత్రమే మీరు ఉంచారు మీతో నడవటానికి సహపాటి విశ్వాసులతో నడవటానికి మాకు అవసరమైన ఈ ఐదు లక్షణాలు నా కావాల ప్రవ్వా మాకు కావాల ప్రవ్వా ఈ జీవిత కాలంలో మిమ్మల్ని మహింపరచున్నట్లు మాకు సాయం చేయండి మరి తండ్రి బల్ల ముందు వెళ్ళుచుండగా ఆ రొట్టెలో ద్రాక్షారసములో ఎంతో అర్థవంతంగా ఇందులో పాలు పుంపులు పొంది మిమ్మల్ని మహింపరచడానికి సహాయం చేయమని రేసు ప్రభు నామలు విరుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమె ఫర్ ద వన్ ఇన్స్పైరింగ్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ విన్నటువంటి వాక్యం ఆధారం చేసుకుని మరి అది పిల్లిపు గురించి ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి గ్రేట్ థింగ్స్ మన జీవితాల్లో ఉండాలని ప్రభు మన దగ్గరికి స్పష్టంగా తీసుకొచ్చిన వాక్య భాగంలో మనం వింటూ వచ్చినాం మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని యోగ్యమైన విధానంలో ప్రభు యొక్క శరీరమునకు రక్తమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్న ఆ బలలో పాలు పొందుదాం ఎవరైనా ఇంకా మారుమూల సనుభవం లేకపోతే పాలు పొందేదానికంటే పాప క్షమాపణ పొందడానికి ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థనలో ఉండండి మారుమూల సనుభవం కలిగి రక్షణ అనుభవం కలిగి మరి నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగి ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క బలలో పాలు పొందవచ్చును ఒకవేళ అలా లేని పక్షంలో హృదయం నేరారోపణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ప్రభు సన్నిధిలో సరి చేసుకుందాం మౌనంగా వన్ టూ మినిట్స్ మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ఆ సమయంలో ప్రభుతో మరి మనం సరి చేసుకొని యోగ్యమైన రీతిలో బలలో పాలు పొందుదాం సరి చేసుకునకుండా పాలు పొందకుండా వెళ్ళకూడదు సరి చేసుకొని పాలు పొందాలి కొరిందిలోకి రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుతున్నాను నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వల్ల బంది తిని ప్రభుని ఏసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకుని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి దానిని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరం ఉన్న జ్ఞాపకము చేసుకున్నట్టుకాయి దీనిని చేయుడని చెప్పాను ప్రేమ కలిగిన తండ్రి నమ్మకమైన దేవా మీ కొందనములు మా కొరకై సకల జనుల పాప పరిహారార్థమై సంఘము కొరకై ఆ యొక్క కల్లవరి సెలవులో 
మీ యొక్క శరీరమును బలియాగముగా దానముగా లేవా కొట్టబడుటకు దున్నబడుటకు హింసించబడుటకు అవమానపరచబడుటకు శ్రమ పడుటకు మీరు అర్పించుకున్నందుల కై మీకు స్తోత్రములు మీ యొక్క శ్రమల ద్వారా మాకు గొప్ప విడుదల విమోచన దయచేసినందులకై ఆత్మ సంబంధమైన ఐశ్వర్యములోనికి మీరు మమ్మల్ని నడిపించినందులకై మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ మీ శరీరంకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి యొక్క రెట్టులో యోగ్యమైన రీతిలో పాలు పొందులాగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచుమని ఏసు క్రీస్తు ప్రభునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ కాబట్టి ఎవరైతే పరీక్షించుకొని మంచి మనసాక్షి కలిగి ఉన్నారో వారు మీ విహాస్తాన్ని అయితే చూపించినట్లయితే ఈ యొక్క ఎలిమెంట్స్ మీ దగ్గరికి తీసుకురాబడతాయి చే ఎత్తినటువంటి పక్క వారికి అందించండి చే ఎత్తకపోతే అందించవద్దు చే ఎత్తినటువంటి వారికి మాత్రమే అందించండి ఎవరిని తీసుకొని తిందామండి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చిన చదువుకుందాం ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రలను ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల ఆయన కొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకై దీనిని చేయడని చెప్పాను మీరు ఈ రొట్టెని తిని ఈ పాత్రలను త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించదు కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ఇరవై ఏడు కూడా చదువుదాం ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెని తిని లేక ఆయన పాత్రలను త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరం గురించి రక్తం గురించి అపరాధ యోగనం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి చిందించబడిన మీ ప్రశస్త రక్తం కొరకై అమూల్యమైనటువంటి రక్తం కొరకై నిష్కలంకమైనటువంటి రక్తం కొరకై పరిశుద్ధ రక్తం కొరకై మీకు స్తోత్రములు ఆ రక్తం చేత మా ప్రతి పాపమును కడిగి నిర్దోషులుగా నీతిమంతులుగా మమ్మల్ని మార్చినందులకై మీతో సహవాసమును సమాధానం అనేటువంటి బంధంలోనికి మమ్మల్ని నడిపించినందులకై సంఘముగా సమకూర్చినందులకై మిమ్మల్ని మహిమపరుస్తూ మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్తు ఆరాధన మీ పాదముల చెంత సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రొట్టెలో పాలు పొందిన వారు దయచేసి యొక్క ద్రాక్ష రసంలో కూడా పాలు పొందండి ఆనందం చేసుకుందాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మహోన్నతుడ పరిశుద్ధ దేవ మీకు స్తోత్రాలు స్థుతులు చలిస్తూ ఉంటున్నాం దేవ మరి యోగ్యమైన రీతిలో బలలో పాలు పొందిన వారిని బట్టి మీకు వందనములు ఎవరైతే అయోగ్యముగా పాలు పొందినారో ఎవరైతే పాలు పొందలేకపోతూ వచ్చినారో వారికి మరొక మంచి తరుణం మీరు దయచేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మిగిలించబడినటువంటి యొక్క రొ రొట్టె ద్రాక్ష రసము సార్వత్రిక ప్రపంచంలో చెదిరి ఉన్న తోటి విశ్వాసులను సూచిస్తుంటుండగా ఆఫ్రికా యూరోపా ఉత్తర అమెరికా దక్షిణ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఆసియా అన్ని కండములలో ఉన్నటువంటి మా ప్రియ సహోదరుల కొరకై సహోదరుల కొరకై సంఘం కొరకై ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి ముఖ్యంగా ముస్లిం దేశాలలో కమ్యూనిస్ట్ దేశాలలో స్వార్థకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న దేశాలలో ఉన్నటువంటి దేవ మరి మా ప్రియుల కొరకై మీ సన్నిధికి వస్తుంటున్నాం కర నుంచి కనికరించండి దేవ వారు పొందుతున్నటువంటి శ్రమలు నిందల అవమానములు నిత్యత్వంలో బహుమానములుగా మార్చబడతాయని శ్రమల ఎందు అతిశయపడి ప్రభు మిమ్మల్ని సేవించులాగున మీ మీద ఆధారపడలాగున వారి యొక్క పరుగు పందెంలో వెనుక తిరగకుండా ఉండలాగున మీరు సహాయం చేయమని మీ సన్నిధిలో బ్రతిమలు ఆడుకుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి ఈ దినమున ఈ దాసులు పాలు సుధాకర్ గారిని మా మధ్యలో ఉంచి ప్రభు మీరు మీరు కందించినటువంటి శ్రేష్టమైన వాక్య భాగమును బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి మరి మీ దాసుని యొక్క ఆరోగ్యమును ప్రభు ప్రతి పరిచయను మీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి సిస్టర్ గారిని కూడా సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యము నెమ్మదిలోనికి నడిపిస్తున్నండి ప్రభు దయగలిగిన తండ్రి మీ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చండి దేవ మరి ప్రత్యేకించి అమెరికా దేశంలో ఉన్నటువంటి సంఘముల కొరకే మీ సన్నిధికి వస్తుంటున్నాం జీవాధిపతి నార్త్లోను ఈస్ట్ మరియు వెస్ట్లోను ఉంటున్నటువంటి సంఘములన్నింటిని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉంటున్నాం హెవెన్లీ గ్రేస్ చర్చ్ అట్లాంటలో ఉన్నటువంటి లిటిల్ ఫ్లాక్ హోరేబ్ మరియు ప్రభా ఇతర సంఘాలను బేతెల్ మరియు 
దయగలిగిన తండ్రి ఇతర చర్చెస్ను సంఘములను మీ చేతులకు అప్పగిస్తుంటున్నాం అక్కడ సేవ చేస్తున్నటువంటి మీ బిడ్డలైనటువంటి వారిని మీ ఆత్మతో అభిషేకించండి జీవార్థమైన పరిచయం చేయడానికి సహాయించండి అలాగే ప్రభా డయాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్లో ఫోర్ట్ వర్త్ మెట్రోప్లెక్స్లో ఉన్నటువంటి మా యొక్క సంఘము కొరకై ఇతర సంఘముల కొరకై మీ స్థానంలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం కరుణించి కనికరించండి దేవా మీకు ఇష్టమైన ప్రీతికరమైన పరిచయం చేయులాగునా మిమ్మల్ని సంతోషపెట్టే వారంగా మేము ఉండలాగున మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం అదేవిధంగా భారతదేశంలో దయగలిగిన తండ్రి మరి జంట నగరాల్లో హైదరాబాద్ మరియు సికింద్రాబాద్లో ఉన్నటువంటి సంఘములన్నిటి కొరకై మీ సన్నిధి కొస్తుంటున్నాం ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మరి ఒకసారి ప్రభా మరి ఆంధ్ర ఒరిస్సా తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ దయగలిగిన తండ్రి బీహార్ మరి నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంఘములను బట్టి మీ సన్నిధికి వస్తుంటున్నాం కరుణ నుంచి కనికరించండి మీరు ఆసు బ్రదర్ వాక్సింగ్ ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి పరిచర్య సంఘములుగా విస్తరించుటకు మరి ఆరంభ దినాల్లో ఉన్నటువంటి మీ యొక్క మహిమను తిరిగి ప్రభావ అక్కడ ఉంచుతూ రమ్మని మరి హెబ్రోను మరి దాని పరిసర ప్రాంతాలను మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి అదేవిధంగా ప్రభావ మరి యుక్రెయిన్ రష్యా మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితులను మీ చేతులకు అప్పగిస్తుంటున్నాం దేవా మీ చిత్తం అయితే సమాధానమును అక్కడ కలిగించండి ఓ దేవా సమాధానమునకు అధిపతి అయినటువంటి మీ మీరే ప్రభువ ప్రత్యేకించి అక్కడ అనేక మంది ప్రభువ ఎంతో నష్టపోతూ వచ్చినారు ఎన్నో బాధల ద్వారా వెళ్తూ వచ్చినారు మీ దృష్టి ఉంచి ప్రభువ మీ సహాయం అనుగ్రహించండి అక్కడ ఉన్నటువంటి బిలీవర్స్గా ఉంటున్నటువంటి వారిని మీరే భద్రపరుస్తూ రండి ప్రభు సామాన్య ప్రజలను భద్రపరుస్తూ రండి సైనికులకు కనికరం దయచేయమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం అదేవిధంగా దయగలిగిన తండ్రి ప్రపంచమంతటి కూడా కోవిడ్ ఇంకను ప్రభు అనేక వేరియంట్స్ ద్వారా మరి ప్రజలు సఫర్ అవుతూ ఉంటుండగా మీరే కరుణ నుంచి కనికరించండి దయ చూపించండి మీ చిత్తం అయితే భూమి మీద నుండి సంపూర్ణంగా ఎరాడికేట్ చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి మరి మా మధ్యలో ఉంచబడిన అనేకమైన ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కొరకే ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దయ చూపించండి ఎవరెవరైతే ప్రభు మరి బిడ్డల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారో వారిని కరుణ నుంచి కనికరించండి మరి దయగలిగిన తండ్రి ప్రెగ్నెంట్గా ఉంటున్నటువంటి శీలా సిస్టర్ దివ్య సిస్టర్ సంధ్యా సిస్టర్ వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం క్షేమకరమైనటువంటి డెలివరీ కొరకు సిద్ధపరచండి ఎటువంటి యాంగ్జైటీస్ ప్రభ ప్రెషర్స్ వారిని దరి చేరకుండా మీరు సహాయం చేయండి మంచి హెల్త్ని అనుగ్రహించండి జీవాధిపతి అదేవిధంగా జాబ్స్ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మా ప్రియుల కొరకే ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం కరుణ నుంచి కనికరించి ప్రభ వారి అవసరతలు తీర్చండి మరి వర్క్ ప్రెషర్స్ కలిగినటువంటి వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు మరి మీరు రిలీఫ్ అనుగ్రహిస్తూ రమ్మని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ప్రత్యేకించి ప్రభ నవీన్ బ్రదర్ వారి యొక్క డాక్టర్ ప్రభ కోవిడ్ చేత బాధపడుచుంటుండగా నవీన్ బ్రదర్ బ్లెస్ సిస్టర్ వారి యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి చిన్న బిడ్డలను మీరు సంపూర్ణంగా ముట్టి స్వస్థపరచండి బలమును శక్తిని అనుగ్రహించండి అదేవిధంగా వారి యొక్క తమ్ముడు గారి కుమార్తె జరుషా ప్లేట్ కౌంట్స్ తగ్గిపోయి ఉంటుండగా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మీరే కరుణించి కనికరించి మీ బిడ్డ యొక్క అవసరతను తీర్చండి సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థతలోనికి నడిపించమని మీ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి మరొకసారి ప్రభ అట్లాంట్లో జరుగుతున్నటువంటి మరి ఫస్ట్ వీక్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ కొరక మీ సన్నిధికి వస్తుంటున్నాం చేరి వస్తున్న మీ ప్రజలందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి క్షేమం అనుగ్రహించండి నిలబడబోవచ్చున్న మీ దాస్తులను మీ ఆత్మతో అభిషేకించండి ఆ ప్రమిసెస్ను మీ ఆధీనంలో ఉంచుకోమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి ఇంకను మరి హెచ్ వన్ బి వీసా కొరకు ఐ వన్ ఫార్టీ గ్రీన్ కార్డ్స్ కొరకు సిటిజన్షిప్ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారి అవసరతలు మీరు తీరుస్తురండి జీవాధిపతి మరి అదేవిధంగా స్టడీస్లో ప్రభు చిల్డ్రన్కి మీరు సహాయం చేస్తూరండి డిసిప్లిన్ లైఫ్ వారికి అనుగ్రహిస్తూరండి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి అదేవిధంగా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మా యొక్క ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ కొరకై పేరెంట్స్ కొరకై ఇన్లాస్ కొరకై దేవా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం వారిని భద్రపరచండి క్షేమము ఆశీర్వాదము అనుగ్రహించండి మీ గొప్ప ఆదరణ వారికి దయచేస్తూ రమ్మని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం ప్రసాద్ బ్రదర్ అండ్ ఫ్యామిలీ ప్రభు మీ సొంత సమయంలో మా మందిరికి నడిపించండి కుమార్ ఆంటీ రవితేజ బ్రదర్ ప్రభు మరి ఇదేమైనా బయలుదేరి ఒకళ్ళ హామ వెళ్తుంటుండగా దయగలిగిన తండ్రి వారిని మీరు భద్రపరచండి మీద ఆస్త్రాలు సిస్టర్స్ మధ్యలో జరిగించిన పరిచర్య నీరు కట్టి ఫలింప చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం మీ సన్నిధి యొక్క తేజస్తో నింపండి ప్రభు మరొకసారి ప్రభు మా ముందు ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన అవసరతలు మీ చిత్త ప్రకారంగా తీర్చండి దానిలో జరుగుతున్న ప్రతి పరిచర్యను మీరు ఆశీర్వదించండి మీ మహిమార్థమై జరుగులాగున కృప చూపించండి ఆయా పరిచర్యలో దయగలిగిన తండ్రి పాలు పొందుచున్న వారిని మీ ఆత్మతో అభిషేకించండి నూతనంగా తీసుకొచ్చిన వారిని
ఉంటున్నటువంటి వారిని మీరు కరుణించి కనికరించండి మూడవ తేదీ ఉన్నటువంటి హౌస్ డెడికేషన్ విషయంలో శ్యామ్ బ్రదర్ దివ్య సిస్టర్ వారి హౌస్ డెడికేషన్ మీ మహిమార్థమై జరుగులాగా సహాయం చేయండి చేరి వస్తున్నటువంటి ఫ్రెండ్స్ను డెలిగేట్స్ వారందరినీ కూడా మీరే భద్రపరచమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి కోటి బ్రదర్ వారి యొక్క హౌస్ క్లోజింగ్ విషయంలో కూడా మీ యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తున్నాడు ప్రభు ఈ కార్యములు జరిగించండి విడుదల యొక్క ప్రతి అవసరతను తీర్చమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం దయగలిగిన తండ్రి జాన్ పాల్ బ్రదర్ వారి యొక్క బ్రదర్ని కూడా ప్రభు మరి కెనడా నుండి క్షేమంగా మా మధ్యకు తీసుకొచ్చినారు ఇక్కడ గడిపే సమయం ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం మరియు ప్రభు మరి మా మా కొరకు ప్రార్థించినటువంటి అనేక మంది నిమిత్తమై మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం వారందరికీ దయగలిగిన తండ్రి వారందరినీ ప్రభు మీరు దర్శించి దృష్టి ఉంచి ప్రభు వారి యొక్క ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చమని భద్రపరచమని క్షేమము ఆశీర్వాదం దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ముందున్న సమయాన్ని దీవనకరంగా చేయండి సన్న క్లాస్ పిల్లల మధ్యలో జరిగించబడిన సేవా పరిచర్య ప్రీతికరమైనదిగా మీకు ఇష్టమైనదిగా ఉండలాగా సహాయం చేయండి మా ముందున్న పరిచర్యలన్నీ కూడా మీ చిత్ర ప్రకారంగా జరిగించబడలాగా సహాయం చేయండి కాటేజ్ మీటింగ్స్ విషయంలోనూ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మరి కాలేజ్ మినిస్ట్రీ వీటిలో కూడా ప్రభు మీ యొక్క గైడెన్స్ ఇచ్చి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నామని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా ముందున్న సమయమును ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ప్రశస్తమైన మీ ఆస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ వందనములు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు శ్రేష్టమైన గంభీరమైన నామంలో స్థుతించి ప్రార్థించడానికి పెడుతున్నాం తండ్రి